standard forms of four valid arguments. So, meron tayong apat na klase ng valid argument statement. Like, hindi ka nagagamit ng truth table to determine if the statements are valid or invalid. For number one, meron tayong kinatawag na direct reasoning. So, ang direct reasoning ay may symbolic form na ganito. If P, then Q. And then, yung next na statement or yung next premise or the second premise will be P. And then, therefore, Q. So, para mas madali nyong maintindihan, ganito na lang yung dapat nyong gawin. For example, for this direct reasoning, di ba yung first premise ay if P, then Q. So, it is a conditional statement. Now, isipin nyo na lang na ganito. Ang, na ang first pre premise ay P is equals to Q. So, ganyan. Kung ano yung P, ang equivalent niya ay Q. So, P is equals to Q. And then, yung next, yung tinatawag nating second premise, itong P. Diba P? So, parang ganito. P is equals to Q. Then, P is equals to Q. Kaya ganyan yung, kaya Q ang ating conclusion. Diba? P is equals to Q. So, P is equals to Q. Ganun lang yung dapat nyong gawin. Bali, gawin nyong, bali, palitan nyo yung arrow o yung conditional statement na arrow into equal sign para mas madali nyong maintindihan. Kung baka kung ano yung P statement, equivalent niya ay Q. So, kung yung next premise ay P, therefore, yung conclusion ay Q. Kasi P is equals to Q. So, paano kung i-apply na natin ang direct reasoning na symbolic form into a statement form? So, for example, we have, if you can dream it, P, you can do it Q. So, you can dream it P, therefore, blank. So, wala tayong conclusion. Unknown yung conclusion. Now, pag sa mga ganitong klase ng statement, meron namang symbolic form or equivalent symbolic terms, which is P at saka Q. Diba, dito sa ating example, yung first premise natin ay P. So, if P, so this is a conditional statement. Basta may if na word. If P, kahit walang then yan, Conditional statement pa rin yan as long as may if na word sa first statement. So, if P, so P yung muna, and then Q. Ito yung first premise. Ito yung equivalent ng first premise. If P, then Q. Now, yung next is you can dream it P. Ang second premise ay P. So, therefore, ano yung conclusion? Now, based dito sa taas, yung ginawa natin kanina, yung dapat na maging conclusion niya ay Q. Diba? P is equals to Q. So, P is equals to Q. Kaya ang, kaya ang conclusion natin dito dapat ay Q. Na ano yung Q? Diba yung Q ay you can do it. So, ang Q natin or yung conclusion natin ay you can do it. So, ito yung conclusion natin. So, ito yung answer for our example number one for the direct reasoning. If you can dream it P, you can do it Q. You can dream it P, therefore you can do it. So, ito yung sagot for direct reasoning. So, ganun lang kasimple yung direct reasoning. So, another valid argument ay ang tinatawag nating contrapositive reasoning. So, ang contrapositive reasoning ay pareho lang sa contrapositive statement na related sa conditional statement. So, okay, yung contrapositive reasoning na valid arguments ay may symbolic form na ganito. If P then Q ang first premise. Yung second premise ay not Q, therefore, ang conclusion ay not P. So, di ba ang contrapositive reasoning, if you remember, sa contrapositive statement ay not Q, then not P. So, ganito yung contrapositive statement. So, ito yung basehan ng contrapositive reasoning na symbolic form dito sa ating contrapositive statement na related sa conditional statement. Para mas madaling maintindihan yung contrapositive reasoning, same sa ginawa ko sa number 1, ginawa kong equal sign yung arrow sign. So, di ba? P is equals to Q. So, ito yung first premise. First premise. Yung next premise naman ay not Q. So, kung matatandaan nyo, sa contrapositive reasoning or the contrapositive statement, di ba? Ang contrapositive ay not Q. Then, not P. Meaning lang yan, not Q is equals to not P. Kaya, 
Ang second premise natin, di ba? Not Q is equals to not P. Kaya ang conclusion ng contrapassive reasoning ay not P. Kasi dito yan siya nag-base. Not Q, uh, if not Q, then not P. Na kung papalitan mo yung arrow sign ng equal sign, magiging not Q is equals to not P. Kaya dito, not Q is equals to not P. Kaya yung conclusion ay not P. At sa ganito, yung symbolic form or yung arrangement ng isang statement, automatic na valid yung arguments, meaning true yung argument. Same yan sa number 1, sa direct reasoning. Valid din yung direct reasoning. And then, yung contrapositive reasoning is another form of valid arguments. Now, paano yan kapag sa statement natin niya apply Kaya meron akong example dito. If I am happy, H, ang representation ng I am happy ay letter H. Kama, then we will go out G. Ito yung first premise. Now, yung next premise or the second premise is we will not go out, not G. Okay, paano natin yan gawing symbolic form? Ganito lang. Diba? Yung first premise ay H at saka G. If H, then G. So, H, then G. So, conditional statement yan kapag may if na word sa isang statement. Now, paano naman sa next premise, we will not go out, not G. Equals. So, hindi natin alam kung ano yung conclusion. Pero, meron na tayong representation ng symbolic form ng ating sample statement. So, hindi porket P and Q ang ginamit natin to show the meaning of contrapositive reasoning. Ayun na din ang gagamitin natin for the rest of the other, for the rest of the statements. Pwede tayong gumamit ng ibang letters. Pwede mga ganito, G at saka H. Pwede namang mga S and T, R and Q. So, ganun lang. Ang P and Q, sample lang yan siya. Now, balik tayo dito sa ating example, which is, if H then G, and then not G for the second premise, therefore, so automatic na ang answer dito ay not H. Okay, same dito sa ating sample. So, ang conclusion natin ay not H. Na yung sa statement natin, wala tayong not H, meron lang tayong H. So, yung H natin ay I am happy. So, hindi nyo na kailangan isali pa yung if na word. Itong if at saka then na word, hindi nyo na yan siya dapat isali kapag mag-represent kayo ng isang statement. Itong H na, itong H na symbol, nire-represent lang niya ang statement na I am happy. Ito namang G I we will go out. Okay, since ang answer natin or yung conclusion natin ay not H, meaning kukunin lang natin yung negation ng H statement. di ba yung H statement natin ay I am happy. So, yung negation niya ay... I am not happy. Lalagyan nyo lang ng not na word. I am not happy. So, ito yung sagot natin for our conclusion. If I am happy, then we will go out. We will not go out. Therefore, I am not happy. Ang pangatlo sa mga valid arguments or consider na valid arguments din ay ang tinatawag nating transitive reasoning. So, ang transitive reasoning ay may ganito na symbolic form. So, if P, then Q ang first premise. Ang second premise naman ay if Q, then R. So, ang conclusion niya ay if P, then R. So, para mas madali nating maintindihan ang transitive reasoning, same sa ginawa natin sa number 1 and 2, itong arrow ay papalitan natin ng equal sign. Okay, let's start first sa first premise, which is if P, then Q. Okay, di ba? Itong arrow, papalitan natin ng equal sign. So, magiging P is equals to Q. Now, ang sabi dito sa second premise, ang Q daw, uh, if Q, then R. So, Q is equals to R. So, nilagay na natin dito, if P, uh, P is equals to Q, then Q is equals to R. Now, kung Q ay equals to R, therefore, itong P at saka R equals din sila. So, meaning P is equals to R. So, kung papalitan natin itong equal sign into R, magiging P or if P, then R. Kaya, ang conclusion natin ay if P, then R. Sa conditional statement, ang mauuna kasi ay ang tinatawag nating hypothesis. Diba? Ganito, P, 
eto hypothesis, eto ang conclusion. So, tama nga naman kasi ang R natin dito, siya yung conclusion. And then, yung P naman, ang hypothesis. So, kapag transitive reasoning, ang magiging conclusion nyo ay based sa kung ano yung first symbol at saka kung ano yung last symbol. Na dito yung first symbol ay P, yung last naman ay R. Kaya yung conclusion natin ay if P, then R. Na paano naman kapag i-apply natin sa statement ang transitive reasoning? So, we have an example here. Ang sabi dito, if Mike is a CEO, C, so C ang representation ng Mike is a CEO, letter C. Then, he will be able to afford to make a donation, letter D. D ang representation ng he will be able to afford to make a donation. Ito yung tinatawag nating first premise. Yung second premise naman ay, if Mike can afford to make a donation, kama, then he loves to ski. So, S yung representation ng he loves to ski, letter S. Itong Mike can afford to make a donation, letter D lang yan. Pareho lang yan sila dito sa first premise. Meron na tayong first and second premise. So, ano ngayon yung conclusion? Okay, based dito sa example, i-represent natin to siya into its own symbolic form. Okay, di ba yung first premise ay if C, then D. Ito yung first premise. Yung second premise naman ay if D, then S. So, therefore, ano ngayon ang conclusion? Di ba, ang sabi ko kanina, yung conclusion ay kung ano yung first na letter or first symbol and then kung ano yung last symbol. Yun yung basihan natin para sa ating conclusion. So, yung conclusion natin ay conditional statement din. So, based kanina, di ba yung conclusion natin ay itong P at saka R. Ito yung hypothesis, ito naman yung conclusion. Para dito sa ating sa sample statement, ang magiging conclusion dito automatic ay if C, then S. This one, at saka ito. Same dito sa P at saka R. Kaya ito yung conclusion. So, dito sa ating sample problem or sample statement, ang conclusion ay if C, then S. Ito, pati ito. So, paano? Yung sagot natin ay if C, ano yung C natin? Yung C natin ay Mike is a CEO. So, if Mike if Mike is a CEO kama, then S. Yung S natin ay he loves to ski. Kaya, he loves to ski. So, ito yung ating conclusion. If Mike is a CEO, then he will be able to afford to make a donation. If Mike can afford to make a donation, then he loves to ski. So, therefore, if Mike is a CEO, then he loves to ski. So, ito yung sagot natin para sa ating transitive reasoning sample statement. So, reminder lang sa transitive reasoning, hindi parating dalawang premise lang tayo meron sa isang uh, reasoning or sa isang arguments. So, minsan, meron din three, uh, two or more premises. Example, meron tayong P, then Q, eh, if Q, then R, R, then S. Therefore, ang ating conclusion ay if P, then S. So, same sa same kanina sa sinabi ko, yung conclusion natin, yung magiging conclusion ay kung ano yung first letter or symbol at saka kung ano yung last na symbol. Kaya yung conclusion natin, if P, then S. So, pwede din ganito, na tatlong premise. Merong 1, 2, at saka 3 na premises. Just take note lang kapag ganitong klaseng reasoning ang may encounter nyo. So, ang last reasoning na considered as a valid arguments din ay ang tinatawag nating disjunctive reasoning. So, based to siya sa word na disjunction o yung connective na ginagamit natin na or. So, di ba yung or ay ganito yung symbol niya, yung pa letter V. Ganyan yung or. This is or. So, ang symbolic form for disjunctive reasoning ay P or Q. Ito yung first premise. Now, yung second premise ay not Q, therefore P. So, bakit naging ganito ang representation ng disjunctive reasoning? Tapos, considered siya as valid. So, para mas maintindihan nyo kung ano yung disjunctive reasoning, ganito na lang ang gagawin natin. Di ba yung or, 
ginagamit yan siya kapag may choices ka or may pagpipilian ka. So, ganun, ganun din yung function niya kapag gagamitin siya sa disjunctive reasoning. So, dito sa ating symbolic form, meron tayong P or Q. So, pipili ka lang either P or Q. P or Q, yun yung ating first premise. Ganun yung point ng first premise. Either pipiliin mo ang P or Q. Na dito sa second premise, ang sabi dito ay not Q. So, meaning, hindi mo pinili ang Q. Kasi sabi dito, not Q. So, therefore, ang pinili mo ay P. Kaya ang conclusion natin ay P. So, ganun yung disjunctive reasoning. Sa so, paano yan kapag i-apply natin sa statement form? Example, meron tayong I bought a car, C. Or I bought a motorcycle, M. I did not buy a car, therefore, blank. So, yung I bought a car, ang symbolic form niya ay C. Or, yung or, di ba? Huwag kalimutan ng or ay pa letter V. Ganito, yung or. C or M. Yung M kasi, ang representation ng statement ng I bought a, a motorcycle. Now, yung next premise ay, I did not buy a car or not C. Negation of C. Hindi daw siya bumili ng car. So, therefore, ano yung conclusion natin? O, di ba? C or M or I bought a car or I bought a motorcycle. Pero hindi daw siya bumili ng car. I did not buy a car. So, not C. So, yung pinili niya ay M. So, therefore, the conclusion is M. I bought a motorcycle. So, ang conclusion natin ay I bought a motorcycle. So, ganun lang yan. So, pagbabasahin na natin, magiging ganito yan. I bought a car or I bought a motorcycle. I did not buy a car, so therefore, I bought a motorcycle. So, may sense nga naman yung reasoning. Kaya, yung ganitong reasoning or yung arguments na ganito ay considered to be a valid argument. So, that's it for our standard forms of four valid arguments tutorial. I hope you've learned something from this video. Thank you for watching.